President, jeg vil takke sakens ordfører Trine Skjeg Grande for en god jobb med saken og en grunnig redegjørelse i dag for den innstillingen som her ligger. Men Høyre mener det er grunn til å merke seg at regjeringspartiene er nok så tilbakehold når det gjelder å ville forplikte seg på fremdrift og konkrete tiltak som er helt avgjørende om vi skal greie å rydde plass til mer tid til læring i norsk skole. President, forventningen til det offentlige oppnevnte tidsbruttutvalget var stor, og ute i skolen venter mange nå i spenning på hva som kommer ut av den ryddesjøen tidsbruttutvalget inviterte til. Det er ingen selvfølge at offentlige utvalg leverer enstemmige innstillinger, men det gjorde altså dette bredt sammensatte utvalget. I si anbefaling til regjeringen har listet utvalget opp en rekke konkrete tiltak. Ulike parter i skolen kan og må gripe fatt i for at skolen skal kunne konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og utstyre elevene med gode grunnleggende ferdigheter og solide fagkunnskaper. President, målet er at tida i skolen faktisk brukes til læringsaktiviteter, og at norske skoleelever dermed skal kunne få størst mulig utbytte av den obligatoriske skoletida. President, derfor gir Høyre sin fulle tilslutning til Tidsbrukutvalgets anbefalinger. Høyre vil her peke på god skole- og klasseledelse, kompetansutvikling for lærere gjennom hele yrkesløpet, vesentlig færre nasjonale handlingsplaner og strategier, tydelige lov- og regelverk og forenkling av dokumentasjonskrav, andre yrkesgrupper inn i skolen, og sist men ikke minst, gode rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole. Skolen selv har lenge etterlyst gode hjelpere, fordi mange elever trenger oppfølging utover det rent faglige. President, tiltakslista fra utvalget er lang, og det er åpenbart mange brikker som må på plass for om vi skal oppnå de ønskede resultatene. Desto viktigere er det å komme i gang, og desto viktigere er det å sørge for fremdrift i arbeidet. President, også Tidsbrukutvalget har påpekt at skolen opplever en slags reformtretthet. Det understreker hvor viktig det er å ta rektorer og lærere på alvor når man ber om avlastning for oppgaver som ligger utenfor pedagogikken og fagene. Derfor bør Stortinget få seg forelagt konkrete tiltak for å rekruttere andre yrkesgrupper til skolen. Høyre mener også det ville være å sende et enda og tydeligere til signal til skolen om at Stortinget virkelig mener alvor dersom man vil forplikte seg til en opptrappingsplan for tiltak som krever vesentlige offentlige bevilgninger, sånn som Tidsbrukutvalget uttrykker seg. Høyre mener det ikke er tilfredsstillende som regjeringen langt på vei gjør å peke på kommunene som skoleeier og dermed tro at tiltakene vil bli gjennomført. Høyre er tydelig på at også skoleeierne har et ansvar, men vi vil være like litt tydelig på at nasjonale myndigheter må sørge for fullfinansiering av nye reformer og oppgaver kommunene forventes å løse. President Høyre mener utviklingen når det gjelder tidsbruk i skolen må følges nøye i tida fremover. At skolemyndigheter på alle nivåer må vise tilbakeholdenhet i nye pålegg og sette alt inn på å forenkle hverdagen for skoleledere og lærere. Og for å holde trykket oppe for å være sikker på at de tiltakene regjeringen varsler i stortingsmeldingen faktisk fører til endret tidsbruk i skolen, fremmer Høyre i dag et forslag der regjeringen best gjennomfører en ny kartlegging av tidsbruk i skolen senest i 2013, sånn at Stortinget kan få en bekreftelse på om vi da er på rett vei eller ikke. President Thalys undersøkelsen i regi av OECD bekreftet at mer enn en av fem lærere oppgir å slite med disiplinproblemer og ønsker etterutdanning for å kunne bli en tydeligere leder i klassen. Bråk og uro i norsk skole er ikke av ny dato, og nå må skolemyndighetens tålmodighet være slutt. Om vi regner sammen den tida som faktisk går tapp, er kanskje dette den aller verste tidstyven i norsk skole. Elevundersøkelsen har også gjentatte ganger bekreftet lærerens sine tilbakemeldinger. Elevens svar viser at bråk og uro oppleves som et stort problem. Det er mitt klare inntrykk at heller ikke elevene er fornøyd med tingenes tilstand og gjerne vil ha en annen orden i klasserommet. President, Høyre er derfor skuffet over at regjeringen og flertallet ikke viser mer offensive takter når det gjelder å gripe tak i nettopp denne utfordringen. Regjeringen forplikter seg til å utvikle tilbud om skolebasert etterutdanning i klasseledelse, men sier ingenting om når dette tilbudet skal foreligge, eller hva slags ambisjon man har for gjennomføring i skolen. Høyre ønsker at kunnskapsministeren i dag skal svare på når landets lærere kan forvente å få denne svært viktige etterutdanningen. President, Tidsbrukutvalget pekte på god skole- og klasseledelse som kanskje det aller viktigste tiltaket for å frigjøre tid til læring, og for å gjøre det mulig for lærere å være nettopp lærere. 
I en pressemelding da regjeringen la frem stortingsmelding nummer 19 i fjor, understreket kunnskapsministeren nettopp behovet for bedre skole- og klasseredelse, og at tidstyvene i skolen nå skulle tas. Rett skal være rett. Noen større kommuner som Oslo har blant annet tatt initiativ til masterutdanning for egne skoleledere. Og på nasjonalt hold har regjeringen bidratt til å få på plass ulike utdanningsbrud for skoleledere, der blant rektorskolen. Og målet må jo være at alle rektorer, uavhengig av skolestørrelser, kan få utvikle sin lederkompetanse og bidra til at det til det mange vil kalle møtomanien i skolen, kan reduseres til et absolutt minimum. Effektiv tidsbruk er akkurat like viktig på småskoler som på større skoler, om vi er enige om at lærerne bør bruke så mye som mulig av tiden sin på fag og sammen med elevene sine. President, Høyre støtter satsingen på kompetanseheving hos skoleledere og ser det som et Særdeles viktig verktøy for å kunne heve elevens prestasjoner og sikre en skole av høy kvalitet i hele landet. Høyre mener det er god grunn til bekymring når nasjonale prøver og tilsyn i regi av fylkesmenn har avdekket betydelige forskjeller i kvalitet og evne til å gripe fatt i disse og sette inn de riktige tiltakene der resultatene svikter. Jeg minner også om advarslene fra direktør i utdanningsdirektoratet Peter Skarheim, som i fjor pekte på at sviktende skolefaglig kompetanse, særlig i mindre kommuner, kan bety farvel til til et likeverdig opplæringstilbud i Norge. Dette er en trussel et samlet storting må ta på største alvor. President, under skoleeier utøves ledelse ved den enkelte skole på to nivåer, skole- og klassenivå. Når man leser meldinger er det imidlertid vanskelig å finne noen tilsvarende satsing på klasseledelse som på skoleledelse. For hver av våre 3000 rektorer har vi antagelig mer enn ti ganger så mange lærere som skal lede i norske klasserom. Etter Høyres mening er det her vi finner den verste tidstyven, altså i form av bråk og uro, og som gjør at undervisningen ikke kommer i gang til fastsatt tid. Og her ligger trolig det største potensialet for å ta tilbake tid til læring. Og da haster det å gi alle landets lærere nødvendig påfyll av kompetanse for at de igjen skal kunne bli naturlige autoriteter i klassen. President, i jakten på tidstyver må derfor regjeringen vise større økonomisk vilje til å innfri lærernes ønske om kompetanseheving i klasseledelse. Kunnskapsministeren uttalte også ved presentasjonen av stortingsmeldingen at god ledelse er en forutsetning for bedre tidsbruk. Det er vi 100 prosent enige i, men da er det også desto viktigere at man setter inn ressursene der man vet at de verste tidstyvene er, og at man er sikker på at man slik at man er sikker på at man treffer spikeren på hodet. Vi vet at alle elever vil være tjent med et bedre og mer velorganisert læringsmiljø. Det vil gi bedre læring, og det vil definitivt også gi en bedre mulighet til å bekjempe et av skolens største problem, nemlig mobbing, som fratar mange elever mye læring i sitt skoleløp. President, det er mye snakk om det såkalte praksissjokket nyutdannet lærere føler på i møte med norsk skolevirkelighet. Drømmen om å kunne dyrke fagene sine og ha tid til hver enkelt elev blir for mange mest med drømmen. I hvert fall sier man det. Høyre mener dette er uheldig og tror det kan forklare at mange lærere mister motivasjon og forlater skolen. I et rekrutteringsperspektiv er dette dårlig reklame for læreryrket. Og det har vi ikke råd til i en situasjon der norsk skole vil trenge 10 000 av nye lærere i årene fremover. Og da er det viktigere enn noen gang at skolen fremstår som en spennende og attraktiv arbeidsplass for nye studenter. President, uten påfyll av nye og høyere kompetanse enn i dag, vil det være vanskelig å kunne heve norske elevers resultater internasjonalt, men også på nasjonale prøver. Rekruttering av mange og godt kvalifiserte lærere er helt avgjørende for den videre kvalitetsutviklingen i grunnopplæringen. President, selv om regjeringen i stortingsmeldingen peker ut retning i tråd med tidsbrukutvalgets tilrådninger, kan jeg ikke fri meg for at meldingen også henfaller til ganske mye uforpliktende prat. Høyre etterlyser større mot til å rydde opp i konglomerater og tverrfaglige handlingsplaner. Vi etterlyser større vilje til å forenkle arbeidet med tilpasset opplæring og omfattende saksbehandling knyttet til spesialundervisning. Og vi etterlyser en forpliktende plan som kan sørge for at alle skoleledere og lærere er i mål med sin ledelseskompetanse inn et gitt tidspunkt. President, jeg tar med dette opp Høyres forslag nummer 5. Representanten har tatt opp det forslaget som hun selv har referert. Det blir replikkordskifte begrenset til tre replikker, og første replikant er Marianne Åsen.
Åsen, vær så god. President, Høyre mener meldingen ikke er forpliktende nok. Det har jeg fått forstått. Derfor handler mitt spørsmål om der hvor Høyre styrer. For at ingen steder møter jeg så mange oppgjøtte lærere som i Oslo, i forhold til hva gjelder tidsbruk. Der er skolebyråden satt Norges rekord, og kanskje også nærmest verdensrekord. De antall kvalitetsvurderinger, prøver, tester, kartlegginger, rapporteringer, brukerundersøkelser, dokumentasjonskrav, og så videre. Jeg lurer på hva Høyre har tenkt å gjøre med det. Elisabeth Aspaker, vær så god. President, det er helt rett at Oslo har en svært ambisiøs skolepolitikk. Det er også et tilfelle at Oslo har kanskje landets mest sammensatte elevmasse. Det har gjort at de som styrer i Oslo i dag faktisk har tatt mange grep for å være sikre på at man har kunnskap om den skolen man har et ansvar for, og at man deretter også skal kunne målrette tiltak i større grad enn man har greid tidligere. Derfor oppnår også Oslo-skolen veldig gode resultater, til tross for de utfordringene som ligger i denne elevmassen. Men jeg er enig med representanten Marianne Åsen i at når man får kunnskap om, og etter hvert er sikker på at man treffer, så kan man også gå i seg selv og se på om det er grunnlag for å slakke av på noen krav. Men man må vite først å kjenne skolen godt for at man kan gå til et sånt skritt.